கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே மீண்டுமாக இந்த காணொலி காட்சி மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பரிசுத்த வார்த்தைக்குள்ளே நாம் செல்கிறோம் தேவந்தாம இந்த காலை தியானத்தை நமக்கு ஆசிரியை தருமாறு கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம் வாரும் பரிசுத்த ஆவியானவரே திருச்சபையை உயிரூட்டுகிற உங்களுடைய அன்பின் கிருபிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் திருச்சபையாக இதில் இந்த காலங்களிலே பரிசுத்த வார்த்தைக்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்கிற வாய்ப்புகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இதனாலும் உடைய சமூகத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிற அருமையான உடைய செய்திக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பாடப்போகிற பாடல்கள் வேத வசனங்கள் ஜபங்கள் அனைத்தும் உடைய சமூகத்துக்கு ஏற்படையதாக இருக்குமாறு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய அன்பின் கரங்களிலே இந்த தியானத்தை கொடுக்குறோம் நீர் மாறும் பிரசனமாயிரும் ஆசிர்வாதமாக்கி தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த கால தியானத்துக்கு ஆர்வமாக பாமாலையிலே இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் பாமாலையின் ஒரு சில சரணங்களை நாம் பாடுவோம் பாமாலை இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து அருள் மாறி எங்குமாக பெய்ய அடியனையும் அருள் மாறி எங்குமாக பெய்ய அடியேனையும் கத்தரே நீர்நேசமாக சந்தித்தா சீர்வதியும் என்னையும் என்னையும் சந்தித்தா சீர்வதியும் என் பிதாவே பாவியேனை கைவிடா மல் நோக்குமே தேக்கெல்லா இவ்வேடையேனை நீர் அணை துக்காருமேன் என்னையும் என்னையும் நீர் அணை துக்காருமேன் ஏசுவே நீர் கைவிடாமல் என்னை சே திரட்சியும் ரத்தாலே மாசில்லாமல் சோத்தமா கியரோளும் என்னையும் என்னையும் சோத்தமா கியரோளும் தூய ஆவி கைவிடாமல் என்னை ஆட்கொண்டோளும் பாதை காட்டி கேடில்லாம என்றும் காத்து தேற்றிடும் என்னையும் என்னையும் என்றும் காத்து தேற்றிடும் மாறாசோத்த தெய்வ அன்பும் மீட்பர் தூய ரத்தமும் தெய்வ ஆவி சக்திதானும் மாண்பாய் தோன்ற செய்திடும் என்னிலும் என்னிலும் மாண்பாய் தோன்ற செய்தேடும் ஆமேன் பெரியமார்களே இதனாலின் கத்துடைய செய்தி நம்ம ஓடு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு ரெவரண்ட் ஜஸ்டின் ஐயாவை அன்பாய் அழைக்கிறோம் கத்துடைய செய்தி அவர் நமக்கு தருவார்கள் என்று வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பகுதி மார்க்கு நற்செய்த நூல் பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் பத்தொன்பதாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கேளுங்கள் மார்க்கு பதினொன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் இயேசுவும் சீடர்களும் எருசிலேமுக்கு வந்தார்கள் இயேசு தேவாலயத்தில் பேசித்து ஆலயத்தில் பிறக்கிறவர்களையும் கொள்ளுகிறவர்களையும் துரத்திவிட்டு காசுக்காரருடைய பலகைகளையும் புறா பிற்கருடைய ஆசனங்களையும் கவிழ்த்து ஒருவனும் தேவாலயத்தின் வழியாக யாதொரு பண்டத்தையும் கொண்டு போக விடாமல் என்னுடைய வீடு 
எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் என்று எழுதியிருக்கவில்லையா நீங்களோ அதை கலர் குகையாக்கினீர்கள் என்று அவளுக்கு சொல்லி உபதேசித்தார் அதை வேத பாரகரும் பிரதான ஆசாரியரும் கேட்டு அவரை கொலை செய்ய வகை தேடினார்கள் ஆகிலும் ஜனங்கள் எல்லாரும் அவருடைய உபதேசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்ட படியினாலே அவருக்கு பயந்திருந்தார்கள் சாயங்காலமான போது அவர் நகரத்திலிருந்து புறப்பட்டு போனார் ஜபம் செய்வோம் நல்ல ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்த வாரத்தை அதனுடைய திங்கள் கிழமையும் எங்களுக்கு தந்ததற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மையை தெரிந்து கொள்ளவும் உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவும் எங்களுக்கு அருள்தாரும் இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் அன்பை இருந்த பரமபிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவில்லை உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த லந்து கால வாழ்த்துக்களை கூறுவதில் அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பரிசுத்த வாரத்தினுடைய திங்கட்கிழமை அன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு தேவாலயத்தை சுத்திகரித்தல் என்பதாகும் சில நாட்களாக உலகம் முழுவதிலும் அதிகமாக பேசப்பட்டு வருகின்ற ஒரு முக்கியமான வார்த்தை சுத்திகரிப்பு கைகளை கழுவுங்கள் சுத்தப்படுத்துங்கள் அடிக்கடி கழுவுங்கள் அதில் நம்முடைய பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்று உலகம் முழுவதும் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதோடு தெருக்களை சுத்தப்படுத்துவது கிருமி நாசினி தெளிப்பது அதற்கான பெரிய பட்ஜெட் இவைகளெல்லாம் நம்மை சுற்றி நடப்பதை குறிப்பாக இந்த நாட்களில் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கியிருக்கின்ற காரணத்தினால் அதிகமாக சுத்தம் செய்வது என்று என்பது அதிக அழுத்தம் பெறுவதை இந்த நாட்களில் நாம் காண்கிறோம் அதில் நம்முடைய பாதுகாப்பும் நமக்கு அதில் நன்மையும் இருக்கிறது என்பதுதான் அதனுடைய உண்மை இந்த சுத்தப்படுத்துதல் தேவாலயத்தை சுத்தப்படுத்துதல் என்ற தலைப்பு இந்த அடிப்படையில் இந்த நாளில் நமக்கு சிந்தனைக்கு உகந்ததாகும் குறிப்பாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தேவாலயத்தை சுத்தப்படுத்தினார் என்று நான்கு நற்செய்தி நூல் ஆசிரியர்களும் எங்கே சொல்கிறார்கள் பாஸ்கெட்பேட்ட பகுதியிலோ அல்லது மற்ற மூன்று நற்செய்தி நூல்களிலோ சுத்தப்படுத்துதல் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்ற வார்த்தை எதனால் அந்த சுத்தம் தேவைப்பட்டது என்பதுதான் எங்கே சொல்லப்படுகின்ற அதனுடைய அடிப்படை கருத்து ஆகும் சுத்தப்படுத்துதல் என்கிற அடிப்படையில் ஏசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்பதை நாம் வாசிக்க கேட்ட பகுதியினுடைய பதினைந்தாவது வசனம் சொல்கிறது இயேசு தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து ஆலயத்தில் விற்கிறவளையும் கொள்ளுகிறவளையும் துரத்திவிட்டு காசுக்காரருடைய பலகைகளையும் புறா விற்கிறவுடைய ஆசனங்களையும் கவிழ்த்து விட்டார் ஆலயத்தில் அவர் சு ஆலயத்தை சுத்தம் செய்த அந்த செயல் என்ன என்பதை இந்த மார்க்கு நற்செய்தியாளனும் மற்ற நற்செய்தியாளரும் இதை சிறப்பாக சித்தரிக்கின்றார்கள் ஏன் ஏன் இந்த சுத்தம் தேவைப்பட்டது ஆலயத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தூய்மைப்படுத்தல் ஏன் தேவைப்பட்டது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் என்றால் ஆலயம் கடவுளுடைய ஆராதனைக்காக கடவுளை சேவிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எரிசிலே தேவாலயத்தில் மூன்று பகுதி ஒன்று மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இன்னொன்று பரிசுத்த ஸ்தலம் அதற்கு பின்னால் வெளிப்பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரதான ஆசாரின் மட்டும்தான் செல்லுவான் வருடத்துக்கு ஒரு முறை பரிசுத்த தலத்துக்குள்ளே ஆசாரர்கள் கடந்து செல்வார்கள் ஆனால் இந்த வெளிப்பிரகாரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதி பொதுமக்களுக்கு சிறப்பாக புறஜாதியார் நின்று ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த பகுதி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களில் எந்த நோக்கத்திற்காக வைக்கப்பட்டதோ 
அந்த நோக்கம் மாறி செயல்படுவதை இயேசு கிறிஸ்து இங்கே கவனித்தார் அது ஒரு வழக்கமாக இருந்தது அந்த பகுதியில் ஊனமுற்றோர் பிணியாளர் வரக்கூடாது காலில் தூசு விடைந்தவர்கள் வரக்கூடாது அதை போல் புறஜாதியார் வரக்கூடாது என்றெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள் அதிகம் இருந்தன ஆனால் அங்கே அநேக கடைகள் ஏற்பட்டிருந்தபடினாலே அது ஒரு குறுக்கு வழியாக பயன்படுத்தப்பட்டு பின்னால் பொது வழியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த பகுதியில் யூத குருமார் உட்கார்ந்து தங்களுடைய சீடலுக்கு போதனை செய்வார்கள் ஆனால் அந்த யூதருடைய சமய தலைவர்கள் அவர்கள் ஒப்புதல் கொடுக்கக்கூடிய மிருகங்கள் பறவைகளை தான் பலியிட வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடு வைத்திருந்த காரணத்தினால அவர்களுடைய கடைகள் ஆதரவு பெற்ற கடைகள் இவைகள் அதிகமாக அங்கே மலிந்திருந்தன காசுகளை மாற்றி அது யூதருடைய காசாக வாங்குகின்ற அப்படிப்பட்டவருடைய கடைகள் புறாக்களையும் பறவைகளையும் விலங்குகளை விற்கக்கூடிய கடைகள் இவைகள் அங்கு அதிகமாக இருந்தது இதனால் யூத தலைவர்கள் அதிகார வர்க்கமும் அதனால் லாபத்தை பெற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து இந்த ஆலயத்துக்கு வந்தபோது இவைகள் நிறைந்திருப்பதை அவர் கண்டு அதை தூய்மைப்படுத்தினார் இவைகளை அங்கிருந்து அகற்றினால்தான் உண்மையான ஜபம் செய்வதற்கு மக்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்று நினைத்தார் இது ஒருமுறை நடந்தது அல்ல மூன்று அர்ச்செய்தியாலும் கடைசி வாரத்து நடந்ததாக சொன்னாலும் யோவான் சிவிசேஷகன் அவருடைய பணியின் ஆரம்பத்திலும் அவர் செய்தார் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் பல தடவை நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த தடவை நடந்ததில் அதிகமான பொருள் இங்கே காணப்படுகின்றது ரெண்டு குறிப்பான வார்த்தைகள் இயேசு கிறிஸ்து செய்த இந்த நிகழ்ச்சியோடு ஒப்பிட்டு இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய உபதேசத்தில் அதை கொண்டு வந்தார் என்று மார்க்கு நற்செய்தியாலும் சொல்கிறார் அவர் கொண்டு வந்த அந்த செய்தி என்ன என்னுடைய வீடு ஜப வீடாக இருக்கிறது என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் என்று எழுதியிருக்கவில்லையா நீங்களோ அதை குல் கள்ளர் குகையாக்கினீர்கள் என்று இயேசு அதை எடுத்து சொல்லுகிறார் ரெண்டு வார்த்தைகள் முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன வார்த்தை ஏசாயா தீர்க்கதர்சி ஐம்பத்து ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இங்கே சிறப்பு பெறுகின்றது ஏசாயா தீர்க்கதர்சி ஐம்பத்து ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறதுனால் நான் என் பரிசுத்த தளத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜப வீட்டில் அவர்களை மகிழப்படுவேன் அவருடைய சர்வாங்க தகன பலிகளும் அவருடைய பலிகளும் என் பலிபீடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் என்று மார்க்கு சிறப்பாக இந்த பகுதியை சொல்கிறார் அது சகல ஜனங்களுக்கும் என்று இந்த ஏசாயா தீர்க்கதர்சி இங்கே குறிப்பா குறிப்பிடுகின்றார் இங்கே குறிப்பிடுகின்ற இந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் என்ன ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் கர்த்தரை சார்ந்த அந்நிய புத்திரன் கர்த்தரனை தம்முடைய ஜனத்தை விட்டு முற்றிலும் பிரித்து போடுவான் என்று சொல்லானாக அன்னகனும் இதோ நான் பட்டம் என்று சொல்லானாக ரெண்டு குறிப்பிட்ட குழுவினர் இங்கே சொல்லப்படுகின்றார்கள் ஒன்று அந்நிய புத்திரர் இன்னொன்று அண்ணகர் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஆலயத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு தடை செய்யப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட மக்கள் ஆனால் ஏசாயா தெற்கு தரிசி ஒரு சிறப்பான காட்சியை காண்கிறார் என்ன காட்சியை காண்கிறார் என்றால் மேசியா வருகின்ற அந்த வேளையில் இதனுடைய ஒழுங்குகள் மாறி அந்நிய புத்தரும் உள்ளே வருவார்கள் அவர்களும் இதனுடைய பரிசுத்த நாளை குறிப்பாக ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரித்தால் நான்காம் வசனம் என் ஓய்வு நாட்களை ஆசரித்து எனக்கு இஷ்டமானவர்களை தெரிந்து கொண்டு என் உடன்படிக்கையை பற்றி கொண்டிருக்கிற அன்னகர்களை குறித்தும் கர்த்தர் சொல்கிறதாவது அன்னகரும் புறஜாதியாரும் ஒருவேளை விளக்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தாலும் 
ஏசாய திருக்கரசு பார்க்கின்ற பார்வையில் இவர்களும் இந்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரித்தால் அவர்கள் விளக்கப்பட முடியாது அவர்களும் தாலயத்தில் வந்து ஜபிக்கலாம் ஏனென்றால் என் ஜப வீட்டில் அவர்களை நான் மகிழ பண்ணுவேன் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் இது ஏசாய திருக்கதர்சி சொல்லியிருக்கிறார் அதைத்தான் ஏசு கிறிசு எங்கே எடுத்து புறஜாதியாரும் அன்னகரும் கூட ஆராதிக்க வேண்டிய இந்த ஜப வீடு அந்த அவர்கள் ஜபிக்க வேண்டிய இடம் அவர்கள் ஜபிக்க வேண்டிய இடத்துல இங்கே வியாபாரம் களை கட்டி இருக்கிறது அதற்கு தடையாக இருக்கிறது என்று ஏசு கிறிசு இந்த ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டியவருடைய நோக்கத்தை தன்னுடைய உபதேசத்தில் சேர்த்து கொள்கிறார் இன்னொரு வார்த்தையை கூட நாம் இங்கே சிந்திக்க வேண்டியது உண்டு அது எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு எனப்படும் நீங்களோ அதை கல்லர் குகையாக்கினீர்கள் என்றார் எரேமியா தீர்க்கதர்சி இந்த வசனத்தை சொல்கிறார் எரேமியா தீர்க்கதர்சின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினொன்றாவது வசனத்தை வாசிக்க கேளுங்கள் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயம் உங்கள் பார்வைக்கு கல்லர் குகையாயிட்டோ இதோ நானும் இதை கண்டேன் கடவுள் தீர்க்கதர்சியை கொண்டு சொல்கிறார் கடவுள் இங்கே கண்ட ஒரு உண்மையை ஆலயத்தில் கண்ட உண்மையை அவர் சொல்கிறார் ஏழாம் அதிகாரம் இரேமியா நான்காம் வசனம் கர்த்தர் நாளையும் கர்த்தர் நாளையும் கர்த்தர் நாளையும் இதுவே என்று சொல்லி பொய் வார்த்தைகளை நம்பி கொள்ளாதிருங்கள் கர்த்தரன் ஆலயம் என்று சொல்லி பொய் வார்த்தைகள் கர்த்தரன் ஆலயம் என்பது பொய்யா அப்படி என்றால் பொய் எது இங்கே சொல்லப்படுகின்ற பொய் எது எட்டாவது சுனம் இதோ ஒன்றுக்கும் உதவாத பொய் வார்த்தைகளை நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் நீங்கள் பொய் என்னவென்றால் பொய்யை நீங்கள் நம்புவதான் அது என்ன பொய் நீங்கள் திருடி கொலை செய்து விபச்சாரம் பண்ணி பொய்யானையிட்டு பாகாலுக்கு தூபம் காட்டி நீங்கள் அறியாத அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றி பிற்பாடு வந்து என் நாமும் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயத்தில் எனக்கு முன்பாக வந்து இந்த அருவறுப்புகளையெல்லாம் செய்வதற்காக விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்வீர்களோ இஸ்ரேல் மக்கள் பெற்ற விடுதலை ஓய்தாளை பரிசுத்தமாய் ஆசிரிப்பதற்காக கடவுளை உண்மையாக வணங்குவதற்காக ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன செய்தார்கள் இங்கே மேலே சொல்லப்பட்ட இந்த அருவறுப்புகளை எல்லாம் செய்துவிட்டு இதற்காக விடுதலை பெற்றோம் என்று உரிமை பாராட்டுவது போல இருக்கிறது கர்த்தர் சொல்கிறார் இதை நானும் கண்டேன் ஏதோ காதலை கேட்ட ஒரு வார்த்தை அல்ல இதை நானும் கண்டேன் எனவே இந்த ஆலயம் உங்கள் பார்வைக்கு கல்லர் குகை ஆயிற்றோ என்று கேட்கிறார் இதைத்தான் ஏசு கிறிஸ்து இங்கே சொல்கிறார் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடு என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த வீடு உங்களால் கல்லர் குகை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கே சொல்லப்படுகின்ற ஆழமான உண்மை இங்கே நடந்த வியாபாரம் இங்கே நடந்த வியாபாரம் ரெண்டு நாளுக்கு முன்னால் டிவியில் ஒரு விவசாயி ஓலமிட்டு அழுதார் ஐயா பன்னிரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் கொடுத்த அந்த கத்திரிக்காய் எங்கிட்ட வாங்கி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க பன்னிரெண்டு ரூபாய்க்கு எங்கிட்ட வாங்கி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க நேற்றைய தினத்தில் ஒரு செய்தி அறுநூறு ரூபாய்க்கு ஆட்டிறச்சி விற்கப்பட்டது ஆனால் அதை வாங்கி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறார்கள் நியாயமற்ற ஒரு வியாபாரம் நியாயமற்ற ஒரு வியாபாரம் அதுவும் கடவுளை ஆராதிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இங்கேதான் ஏசு கிறிஸ்து வந்து அதை சுத்தப்படுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது யோவான் சொல்கிறார் அவர் சாட்டை எடுத்து அடித்து அவளை துரத்தினார் என்று சொல்கிறார் அந்த அளவுக்கு ஏசு கிறிஸ்து இங்கே செயல்பட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது கடவுடைய வீடு என்று சொல்வது என்ன கடவுடைய வீடு என்று சொல்வது என்ன ஏசு கிறிஸ்து இங்கே குறிப்பிட்டது எல்லாம் சிலுவை வைத்த தேவனுடைய ஆலயம் 
இந்த ஆலயத்தில் நடக்கக்கூடிய தீமைகள் பொருளாதார அடிப்படையிலாக இருக்கலாம் இல்லது சமய அடிப்படையிலாக இருக்கலாம் தத்துவத்தின் அடிப்படையிலாக இருக்கலாம் ஆலயம் நீதியையும் நேர்மையும் நிலைநாட்ட வேண்டிய இடத்தில் இருக்கும்போது அதில் நடக்கக்கூடிய சடங்காசாரமான செயல்கள் பொய்யான மாய்மாலங்கள் இவைகள் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் இன்னொன்று சிலுவ வைக்காத நடமாடுகின்ற ஆலயங்கள் அது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் அதிலும் குறிப்பாக கிறிஸ்துவின் நாமத்தை தெரித்து கொண்டிருக்கின்ற கிறிஸ்தவ மக்களுடைய வாழ்க்கை கடவுள் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற உலகத்தில் தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை அலங்கோலமாக இருப்பதை காண்கிறார் சிலுவை வைத்த ஆலயங்களும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் சிலுவை நாட்டப்படாத நடமாடும் ஆலயங்களாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையும் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதோடு உலகமும் தூய்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் நேற்றைய தினத்தில் உலக தலைவர் ஒருவர் அவர் தன்னுடைய உள்ளத்திருந்தவுடைய உண்மையை அவருடைய இயக்கத்தை அவர் வெளியிட்டார் இந்த கொரோனா நோயிலிருந்து நாம் விடுதலை ஆனபடியினால இந்த உலகத்தில் யுத்தங்கள் நடக்கக்கூடாது அது சீரடைய வேண்டும் யுத்தங்களுக்கென்று ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய படை வீரர்கள் அந்த படை பலன்கள் இராணுவங்கள் அதனுடைய செலவு சில நாடுகள் பாதி அவருடைய வருவாயில் பாதியை கொடுக்கின்றார்கள் இவைகள் பொறாமைகள் என்னுடைய போர் மேகங்கள் போராட்டங்கள் இவைகள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அவைகள் உலகத்தில் உலகத்தினுடைய தீமையாக இருக்கின்றது இன்னும் ஒரு வகையில் அவர் அதை விளக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் இவ்வளோ பெரிய தீமைகள் இருப்பது தான் இந்த கொரோனாவுடைய காரம் காரணம் அவைகள் இந்த கொரோனாவோடு முடிந்து போக வேண்டும் என்ற தொனியில் அவர் பேச ஆரம்பித்தார் அப்படி என்றால் இந்த கொரோனா நோயை கொண்டு கடவுள் உலகத்தை சுத்தம் பண்ணுகிறாரோ நோவாவனுடைய காலத்தில் கடவுள் ஒரு வெள்ளப்பெருக்கை கொண்டு இந்த மனித உலகத்தை சுத்தப்படுத்தி அவர் அன்றைக்கு தம்முடைய அதிகாரத்தை நிலைநாட்டினார் ஒருவேளை இந்த நாட்கள் இந்த தனி மனித வாழ்வு சுத்தப்பட வேண்டும் தேவாலயங்கள் சுத்தப்பட வேண்டும் உலகமே இந்த கொரோனா நோயினால் அதிலும் ஒருவேளை போர் மேகங்கள் இல்லாத போராட்டங்கள் இல்லாத பொறாமைகள் இல்லாத அழிவுகள் இல்லாத ஒரு நாடு ஒரு உலகம் உருவாகும் என்றால் அது கடவுள் செய்கிற தூய்மை என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவாலயத்தை இயேசு கிறிஸ்து சுத்திகரித்து அதன் அடையாளமாக நமக்கு காட்டி தந்த நம்முடைய நாம் வாழுகின்ற தனி மனித வாழ்வான தேவனுடைய ஆலயம் சிலுவை வைத்த நம்முடைய தேவாலயங்கள் இது எல்லாவற்றையும் அடைக்கிற இந்த உலகம் இந்த நாட்களில் தூய்மையாக்கப்பட கடவுள் நம்மை வழிநடத்த ஆண்டவரை வேண்டிக் கொள்கிறேன் கண்களை மூடி நாம் செபிப்போம் நல்ல ஆண்டவரே கருவை உள்ளவரே எங்களோடு இருக்கிறவரே அப்பப்போது எங்களுடைய வாழ்க்கையை தட்டி வழிநடத்தி சீர்படுத்துகிறீர் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் நோவாவின் காலத்தில் உலகத்தை நீ தூய்மைப்படுத்தினீர் என்று நாங்கள் நம்புவது உண்மை என்றால் நாங்கள் வாழ்கின்ற இந்த உலகம் எவ்வளவோ சீர்பட வேண்டிய தூய்மைப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஆலயத்தை சுத்தப்படுத்தினீர் இன்றைக்கு எங்களுடைய தேவாலயங்களையும் எங்களுடைய சடங்காச்சாரங்களையும் எங்களுடைய வழிபாடுகளையும் நீர் தூய்மைப்படுத்தும் எங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையை நீர் தாமே தூய்மைப்படுத்தும் பலவிதமான பலவிதமான பெரும் தீமைகளால் போராட்டங்களினால் பொறாமைகளினால் நெருக்கடிகளினால் அழிவுகளினால் நிறைந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் உலகத்தையும் ஆண்டவர் தாமே தூய்மைப்படுத்தும் ஒரு புதிய உலகத்தையும் புதிய வாழ்வையும் புதிய சமயத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இந்த நாட்கள் எங்களை வழிநடத்தும் 
இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் அன்பு இந்த பரமபிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியமும் என்று வேண்டும் மன சதா காலமும் நம்மளுடன் கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்